Nu ska jag gå igenom potensmedel. Det här är en potens. Potens skrivs som en, ett tal som är helt vanligt stort. Och sen uppe till höger finns det en litet mindre tal som säger hur många gånger det här talet ska multipliceras med sig själv. Det här utläses 2 upphöjt till 5, det vill säga att 2 ska multipliceras med sig själv 5 gånger. Det vill säga 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2. 1, 2, 3, 4, 5 stycken. Sen när vi räknar ut vad det blir så blir det 32. Svaret som du får när du räknar en potens heter potensens värde. Och de olika delarna i själva potensuttrycket, det vill säga det här, så den här större talen som man skriver här nere, så det kallas till bas. Och det lilla som man skriver här uppe till höger heter exponent. Så basen anger vilket tal som ska multipliceras med sig själv. Och exponenten säger hur många gånger. Jag ska ta och titta på några exempel. 3 upphöjt till 2. Att ha något upphöjt till 2 så kan sägas på två olika sätt. Antingen säger man upphöjt till 2 eller så talar man om i kvadrat. Så det här kan också läsas 3 i kvadrat. Det vill säga att 3 ska multipliceras med sig själv två gånger. 3 gånger 3 som är 9. Minus 2 upphöjt till 3. Det kan också sägas på ett annat sätt, det vill säga när exponenten är 3. Då kan vi tala om i kubik, det vill säga minus 2 i kubik. Minus 2 gånger minus 2 gånger minus 2. Det vill säga hela talet ska multipliceras med sig själv 3 gånger. Därför har jag minus tecknat med på ordet. 2 gånger 2 gånger 2, det är 8. Och minus gånger minus gånger minus. Det är tre stycken. Så det blir alltså minus 8. I följande exempel så har jag valt att inte ha parentes runt. Skillnaden mellan det här och det här är att nu är det inte minus 2 som ska multipliceras med sig själv utan det är endast 2. Jag har bara ett minustecken. Det vill säga det här och det här minustecknet är samma. Och sen ska jag 2 som ska multipliceras med sig själv 3. 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 det är 8 och så är 1 minus tecken minus 8. I det här fallet ser du inte någon skillnad på svaren. Men om jag skulle haft ett jämnt tal i exponenten, till exempel upphöjt till 4, så då skulle det här fallet ha blivit ett positivt tal och det här fallet skulle svaret ha blivit negativt. Sen har följande 1 upphöjt till 4. 1 gånger 1, gånger 1, gånger 1. Fyra stycken ettor. Och det blir ju svaret 1. Följande. 4 upphöjt till 1. Bara en 4 som multipliceras med sig själv. Alltså svaret 4. Om du vill så behöver du inte skriva upp de här mellanstegarna. Men det kan vara bra så här till att börja med. Så att du har koll på vad det är du egentligen multiplicerar. Lycka till med potensen!